跑步大人，内裤在这儿。你拿着内裤干嘛？呃，这个老婆大人送的内裤，当然要拿出来晒晒。晒小坏蛋！哟，这么好看的小姑娘是谁呀、啊？这这是钱思钱的相好来找工作的，对吧，思钱？怀上了，思前的骨肉，好，真好。今天晚上我们也不要输给火鸡了。这么重要的时刻，你竟然吐了，还好我反应快呀、啊。小星星，还不走？来了。李老板又富又帅，为什么娶一个自己不喜欢的人？我也是听说，李金家原本做小本买卖，后来找大师算了一卦，说他们家只要娶了这位张家大小姐，必定飞黄腾达。可你也看到了，李欣他爸啃不下，只好强行推给了他儿子。果然，李家瞬间成为城中首富。既然已经成了首富，为什么到现在还不离婚呀？大师还说，李欣只要离婚，李家必定变穷。他爸还特别迷信，特别怕穷，所以他对他老婆百依百顺。这也让他对美女的渴望无限放大。这样坑儿子，李欣以后肯定坑爹。嗯我少住一天，折现三两。你帮我套现，给你一两做回扣。就一两？一两已经很多了，好不好？比我还聪明，真是时间难得。好。一两回扣，还。如雅，想不想装好看？想啊。只要帮他绣这个，钱就有了。这不是已经有一个了吗？你不懂，正品才送正房，高房送小三。呸！小三送高房也便宜他的像他这样的渣男，还有很多。只要你想，还能挣更多的钱。思璇。哎。华南镇的男子是不是对美女没兴趣？怎么会？苗条淑女，君子好逑啊！那天我在客房昏迷了，怎么都没人对我下手呢？犯罪成本太高，强奸判七年，抢劫和下迷药只要三个月。我的美貌不值得让人等七年吗？不值得。跟你一个满脑子只有钱的人，没啥好说。
。对了，我替你算过了，你现在的积蓄呢，足够开半价修房了。才半价哦。嗯。另外半价呢？要不，我来开店，你来替我打工。打工这辈子是不可能打工的，合伙倒是可以。成交。之前，我们秀坊生意一向都很好，为什么今天一个人都没有，都是苍蝇？我也在想办法呢。哎，人都，凤娇，这是你第二百零八次还不起信用卡了吧？二百零九次。这个我，给我抓住，给我抓住，黄姐，黄姐。我，辉哥，我给你签名，啊，今天的债就免了吧，啊，啊，你，你还以为你是当年的你啊，啊，你看，你都那么累了，你先回家歇一歇，明天再来追我吧，啊，明日复明日，明日何其多，我身在明日，万事成蹉跎。你还我情啊！啊！凤娇，认识你六年，别的本事没见长，长跑能力倒是长进不少。贤兄，我新发明了借贷三维码，能助你小额借贷服务，省时又省力哦。什么？来，这个是借款码，这个是还款码，这个是借款人识别码。这种老毛病要犯，你别老对他放电，回去，回去。哎呀，过来了，你看他，还款我可不管，能借款就行。这，借款是肯定不能借的，这现在就是个概念。你别因为电视没考上，就整天发明这个时代不能用的东西，但是时代不懂我。还有你，凤娇，不要只花不赚。要不你也来帮我带花？嗯，可是我想去李欣的五环锦中。李欣不是破产了吗？怎么还有钱开新店？昨天他回家哄了他爸一晚上，才有钱改造客栈，转型为五环锦中。你看，刚开着，刚刚还在发红包呢。红包？我、嗯、等一下，对。有红包喽，抢红包喽！五环锦庄，大家记得来捧场啊！谢谢谢谢老板，红包来了，红包来，没了，再拿一个，再拿捡的。多少钱？哈，一个铜板啊，不利息都不够。不交。哎，李彪是人呐，我给他那么多钱，是让他来保护我的。人呢
，张长，啊，你你你你你，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，你你你藏在这儿干嘛呀？老爷，保护你，我必须藏在一个隐蔽的地方。哎呀，哎呀，哎呀，手在皮鞭上，疼疼疼，疼疼疼。是台剧，不过我们新楼盘的收购计划进行的不错。那小子，五环锦庄的生意这几天是不是不错？客人很多，那是不是赚的也很多？亏的很多，派的红包也很多。不会是风水改错了吧？我的雨。你到底什么时候才回来？赶紧躲起来，不然又是一个通宵。哎，心里委屈，你们也放心我吧。哼，还说是好闺蜜，好兄弟，好大哥。我心情不好，你们还躲着我？没有，不管你走到哪里，我都会站在你看得见的地方。对啊，只要你有难过、有委屈，我一定在你身后，站在你看得见我的地方。你呢？陪你打到。吗？嗯、不，他不是。冷雨没有那么挫。我是冷雨。小双。先回去做记录。完了，应急反应啊！应急反应。每当如玉绝望的时候，他就会不停的刺绣。如果不赶紧帮他恢复神智的话，他就会体力干枯而死。一定是因为冷雨变挫了。他受不了打击才会变成这样的。冷月，你愿意帮如意恢复神智吗？怎么帮？坐等变白。
，你去查现在最潮流的美白黑科技。凤娇，你去把你的美容工具全部拿出来。我在一本西域杂志上看过，美白有三宝：铅粉、水银和防屑。有一位美妆博主泽天老师说过，用珍珠粉敷脸，美白有奇效，珍珠越贵，效果越好。怎么了，豆儿别怕，你娘只是受了刺激，她一会儿看见冷雨叔叔变帅了，她就会恢复的。这就是娘天天念叨的冷雨叔叔。如意是你娘，你是如意的女儿。她什么时候怀的孩子？我娘说是六年前你走的那天。我走的那天，难道她是我跟如意的孩子？时间到，好。啊啊、事到如今，只剩一个办法了。什么办法？最新的美白黑科技——灵犀粉。灵犀粉是我们杜撰出来的产品，这里希望金主爸爸可以填补空缺。它的空效堪称美白界的白金产品，只需要一点点就可以立刻美白，比某图秀秀还管用哦！爹，你快去买灵犀粉吧。不用了，那就好。我刚刚把资产都投进了钱庄，遇上了百年一见的熔断机制，已经没钱了。干爹，你要救救娘。干爹。哇，怎么比以前还黑？别着急啊，还有一层。百花街、菊花街，一字之差，差之千里。四方三号竟然让我们搬去这鬼地方！只要拥有这拆迁款，我不仅还能拥有自己的家，我还可以天天买买买。你别说菊花街了，高一把草街我都搬。你是女版钱之前吗？可是你又没房，拆迁款和你有嘛关系？华南城拆迁最高赔偿四百两，来回搬家费一百八十八两，装潢费五十两，购物家具五十两，告知亲朋好友通知二十两，剩下就是九十二两。正好在旁边买个墓地，正所谓拆迁一套换两套，成交。呸呸呸呸呸，换个墓地算个啥呀？菊花街我知道，因为那里是唯一一个没有学堂的地方。没有学堂，那豆豆怎么上学？你绝对不搬。李欣呢？苏少是他爹的企业呀，他爹难道把他儿子也赶走？你还惦记李欣那渣男呢？哎呀，我也没有惦记他了，我就是想着我们可以找李欣一起联手对付四万双号呀。嗯，对，我现在就去找他。知道这是谁吗
，你老婆呀？怎么了？我爹当年为了当上首富，连我这个年少有为、英俊潇洒的儿子都可以塞给他。你觉得他会在乎我的感受吗？是啊，你爹为了钱可真的是六亲不认的。哎呀，嗯，哎呀，其实就算我愿意帮你们，我爹他也不会手下留情的。更何况，何况什么？何况今天是我哥李晴的忌日，每年这几天，我爹的心情就特别烦躁，一烦躁他就发脾气，一发脾气他就不可收拾，他需要杀手无数。华南城律法规定，一条街上只要超过一半的人不同意拆迁，那么项目就必须延后或取消。好，现在抽签决定谁当出头鸟啊？不，领导。我没有房子，你们抽吧。二三，我们都是动物，自收吃水果，就你啦。抽签哪里看的是物种，明明是长短。你抽的是乌龟，活的最长，一定是你。哎，思前言之有理，乌龟命最长，证明你啊不死命，大吉之兆，非你不可。哎，你们怎么不按套路出牌？什么套路？我们是公平、公正、公开的。记住啊拆迁补偿的事情怎么样了？都办好了，梁知府已经收了我们的回扣，百花街的百姓也已经签了拆迁意向书，现在就只剩下李新公子的五环锦庄和沈如意的如意绣坊还没有签。我高薪请你这个沈谷子的徒弟，你怎么连这点事都办不好？你这是在怪我喽？哦，呃，没有没有，我只是高估了你的能力。沈寿国那边怎么样了？他们对于我们销售的产品非常满意，并且希望可以增加产品的品类。只要他们满意，给他们安排就好。只不过他们这次要求的产品有点特别，有点特别。只有我们几个，其他人呢？他们都怕了四方双号，不敢来了。你不是说只要我们带头，就可以团结其他村民一起反对吗？我高估他们了，他们胆子比你还小。我，我胆小。那怎么办呀？趁还没有人发现我们，赶紧跑吧！站住！你们聚众闹事，根据华南城律法规定。要将你们拘留十四天。且慢，华南城律法也规定，五人以上才算聚众闹事。他们只有四个人
达不到标准，不能唱。冷雨居然为了我违抗上级，不管我等你等了六年。冷玉执法过程向来按照华南城律法规定，你收买知府误称我是黑捕，是何居心？你不要血口喷人，说我收买知府，你有人证吗？你有物证吗？这个呢？这个呢？这个呢？哎哎，再说了，这百花村的居民已经签署了拆迁同意书，这如意绣坊啊，是不搬也得搬，而我们也是按照你们华南城律法办事啊。你说对不对？哦，对了，你的袖章呢？我忘了，你已经被降职了，我没有必要跟你说了。早晚有一天，我会抓住你们犯罪的证据。来干嘛？我包成这样，你也认得我？你化成灰我都认得你。说，你鬼鬼祟祟的干嘛？嘘，我不能让别人看到我，不然就算剧中闹事了。我来就是想问你们，想到办法反对拆迁了没？没呢，你也没签补偿同意书。那不一样，我是处于叛逆期，只要是我爹想干的事情，我必须对着干，这才符合我青春期。逆反心理的人设，嗯，这还差不多嘛。志忠，你平常点子最多，快想想办法呀。啊，等等，我问问杜五娘。哼！你们听好了。百花街百户人家中，有九十八户已经签署同意书了。三天之后，如果你们再不签署同意书，就不要怪我不客气了。哎，小双，你什么时候当上捕头了？冷雨降职了？哎呀，这不是冷雨他违抗了上级的命令，上级就降了他的职，由我顶上。冷雨哥，你可不要怪我呀，我也是迫不得已的。冷雨，你居然为了我被降职了，果然不枉我等你等了六年。他可不是为了你，他只是一根筋。嗯，反正话我已经说完。